ഹലോ ഹായ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു നീ ടോക്സ് എപ്പിസോഡ് ഫോർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സ്റ്റഡീസ് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഈ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും പഠിക്കും വേണം മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് അല്ലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജി മൂന്നും മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കും വേണം അതിന് കൂടെ തന്നെ അവർ റിവിഷനും ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് റിവിഷൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം വേർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അല്ലേ അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിവിഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇനിയുള്ള ഒരു ആറ് മാസം റിവിഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഹാപ്പി വാച്ചിങ് ആൻഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം before moving on to the video let me introduce an affordable and trustworthy option for question practice memorize it the best features and the karyo best notes for revision physics and chemistry and formula section and pratyeka section and our flash cards and jumble words are available and then 30000 plus questions are you for question practice in need to available are available oro previous questions in ncert in any line la vandha nalla specific aayittu namukku kaanichu therum പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാട്ട് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ടെൻ സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ അവർ ക്വിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ അവർ എ ലൈക്ക് പ്ലാനിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ദിവാലി സെയിലിൽ ഒക്ടോബർ തേർട്ടീൻ നടക്കുന്ന ദിവാലി സെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മാസ്ട്ര ടെസ്റ്റ് സീരീസും കൂടെ തന്നെ എ ലൈക്ക് പ്ലാൻ സീരീസും എടുക്കാം ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റുകളായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടെൻ ഫുൾ ലെങ്ത് ടെസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഓരോ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ആൻസർ കീ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷനും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വീഡിയോ സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒ എം ആർ മാർക്കിംഗ് ഈ ഒ എം ആർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഒ എം ആർ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഏത് ഒ എം ആർ ആ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഓ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒ എം ആർ സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒ എം ആർ പ്രാക്ടീസും നല്ല രീതിയിൽ കൂടാൻ തുടങ്ങും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ബുക്ക് അനാലിസിസിലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ മിസ്റ്റേക്ക് ബുക്ക് അനാലിസിസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും ഈ ബ്രഹ്മസ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ലെവൻത്തിനും ട്വൽത്തിനും രണ്ടിനും കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഫുൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നൊരു ഫീലായിരിക്കും ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാസ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഓൾറെഡി ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒക്ടോബർ തേർട്ടീത്തിനാണ് ഇവർ സെയിൽ വരുന്നത് ദിവാലി സെയിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് അടിയിൽ തന്നെ ഇത് രണ്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ രണ്ടാമതും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റീ അറ്റംപ്റ്റ്സും ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ഈ ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇട്ടോ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മാസമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ നീറ്റ് എക്സാമിന് മുന്നേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും തരാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റിവിഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ബുക്കും ഷോർട്ട് നോട്ട്സും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇനിയുള്ളൊരു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇക്വേഷൻസും ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എടുത്ത് വായിച
എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടോ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് വേർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ബെൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളിത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഇക്വേഷൻസ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ഒരു സ്കില്ല് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക തലേ നിന്ന് പഠിച്ച ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക പിറ്റ് നിർത്ത് റിവൈസ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരു മിനിമം ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പെർ ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ടൈം ആണെങ്കിൽ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ ഇനി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യാം പിറ്റ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീക്കിലി എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് വീക്കിലി എക്സാം വരുന്നെങ്കിൽ ആ സമയത്തിനാകുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് റിവൈസ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മൂന്ന് നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകണം മുന്നോട്ടിലേക്ക് ഓരോന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ആവുന്ന ടൈമിൽ ആ ഫുൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമല്ലേ ആ ഫുൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഡെയിലി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒറ്റയടിക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ പോകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദിവസത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുക തലേന്ന് പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ പിറ്റേന്ന് ആ ഇക്വേഷൻസ് റിവൈസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലി എക്സാം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു ടെൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എങ്കിലും മറിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ ബുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ അല്ലേ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തെറവായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാതെ നോക്കണം എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെറുതെ റാൻഡമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്ററിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെറുതെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ടൈമിൽ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം അങ്ങനെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ ഇക്വേഷൻ ബുക്ക് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക വീണ്ടും വന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മുൻ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കണം ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒന്ന് വെറുതെ റെഫർ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും എടുത്ത് വായിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ മന്തിലെ ആ വൺ മന്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒരേപോലെ വായിച്ച് പോകണം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മൂന്നും ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ രാവിലെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സാണ് പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് കെമിസ്ട്രി രാത്രി ബയോളജി എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഡേ മൊത്തം കെമിസ്ട്രി പിറ്റത്തെ ടൈം ഫുൾ ബയോളജി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജി മാത്രമേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അവിടേക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം മൂന്നും ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ കട്ട് ഓഫ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവുക മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിലും വൃത്തിക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ബയോളജിയിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് തന്നെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഓൺലി ആണ് റിവിഷൻ അപ്പോൾ അത്